Entonces acá en pantalla tendríamos justamente lo que sería el circuito, nuestro circuito que vamos a armar con el SP8266, con lo que sería el diodo, este, y con lo que sería el resistor o la resistencia. Los diferentes dispositivos que vimos en la clase anterior. El suministro energético, en este caso lo que sería la batería, lo que sería la fuente, no las va a dar lo que es el SP8266. Se puede trabajar con lo que sería una fuente externa, ¿sí? pero nosotros vamos a hacer la conexión con el SP8266 como ves ahí en pantalla. Hay que tener en consideración cuál es el pinout. Yo ya te hice un video sobre eso, así que fíjate. Y si podrías apreciar, ahí a la izquierda abajo tendríamos justamente los 5 volts. Y sucesivamente a la derecha tendríamos G, que vendría a ser ground, que vendría a ser masa. Si ¿sí? vendría a ser justamente este lado negativo, negativo del de suministro eléctrico. ¿sí? Voy a poner un poquito de zoom. Y ahí se puede apreciar, acá abajo a la izquierda, que tendríamos los 5 volts. ¿sí? Ahí. En esta línea, fíjate, y después a la derecha tendríamos G, que vendría a ser lo que te acabo de decir, GND, en esta línea. Después, en la línea inversa, arriba, tendríamos los 3.3 volts, y al lado todas las entradas y salidas digitales. ¿sí? Con el botón de reset, después TX y RX, que lo vamos a ver más adelante. Bien, esto sería entonces nuestro suministro eléctrico, ¿sí? lo que sería nuestro elemento activo, lo que nos va a brindar la energía en el circuito, y los elementos pasivos van a ser justamente el diodo y el resistor. Vamos a sacar un poco de zoom y vamos a proceder a lo que es el conexionado. Fíjate cómo vas a conectar tu placa. Yo lo que voy a hacer es esta placa conectarla hacia abajo ¿sí? para que el pin muerda lo que es la protoboar y de esa forma poder sacar los diferentes cables para la entrada del LED y el resistor. Entonces, Fíjate, la conexión va así, invertida hacia abajo, y procederíamos a conectarlo. Nos va a sobrar dos líneas paralelas, uno para la izquierda y otro para la derecha, justamente para sacar lo que son los diferentes cables. Igual de todas formas es una placa dual, fíjate que la nomenclatura es dual, acá tenés los 5 volts, y ahí arriba tenés G, ¿sí? GND, representaría GND. Y al otro lado tenés los 3,3 volts si querés trabajar con 3,3 volts. Nosotros vamos a trabajar con 5. Bien, perfecto. Y si esto lo bajamos un poquito, ya estaría el conexionado. Nuestro suministro eléctrico que lo vamos a conectar después. El SP. Vamos a proceder a lo que es el conexionado del diodo LED. El ánodo, acuérdate como vimos en el video anterior. El ánodo es el lado positivo del diodo LED. Por ende va a ser el pin más largo. Y el cátodo vendría a ser el negativo y vendría a ser el más chiquito. Por ende, ya sabrás lo que es la pata doblada. Generalmente siempre se le dobla la pata en la cual es el ánodo para hacer la conexión directa positiva. Entonces para eso vamos a colocarlo, por ejemplo, acá arriba. ¿sí? Fíjate una posición de la protobar y procedes a conectarlo. Fíjate que encaje bien ambos pines porque a veces te queda medio suelto y no hacen contacto con la protobar. Más si es medio berreta la protobar, por ende no funcionaría correctamente. Fíjate que quedaría ahí, en paralelo. Fíjate, a mí me quedó en paralelo, pero no importa. Algo importante de la protobar es tener en consideración que la protobar se divide por la mitad, por ende, tanto este lado como este lado, el lado derecho, no están conectados físicamente. ¿sí? Lo divide lo que es una ranura aislante. Por ende, no va a tener conexión. Todo lo que vos tengas conectado no va a tener conexión con el otro lado, a menos que lo puentes como hicimos con el diodo. Hay que tener en consideración que una fila por cada bloque está conectado, interconectado entre sí. Eso quiere decir que entre este punto y este punto va a ser el mismo. ¿sí? Todo lo que vos conectes en esta línea va a ser lo mismo. Acá sería exactamente lo mismo, acá sería exactamente lo mismo y acá sería exactamente lo mismo. ¿sí? En cualquier línea que tengas de la protocolo. Después tendríamos la línea positiva y la línea negativa. Lo puedes conectar positivamente o negativo o invertirla como vos quieras, pero simplemente a modo de referencia. Después tendríamos exactamente lo mismo acá, positivo ¿sí? y negativo, ahí arriba. Entonces vamos a hacer justamente ese conexionado de lo que sería justamente el resistor. Algo que tener en consideración, a veces por ahí se, se coloca lo que es el resistor, pull up, pull down, eso lo vamos a ver después. ¿sí? A algunos por ahí le gustan conectar lo que es el diodo, esto que sería el cátodo, el pin negativo acá directamente a masa ¿sí? 
y poner el resistor adelante y sacar lo que sería el cable a lo que sería una entrada. Pero a mí me gusta conectarlo así, así que vamos a conectarlo así. Y después te voy a explicar por qué. Si ¿sí? puedes trabajar de diversas formas. Bueno, bien. Para el siguiente dispositivo sería el resistor. Este. Que ya lo vimos en las clases anteriores. Te comenté que es un elemento pasivo. Que lo que hace es limitar lo que es la corriente. Que lo puedes utilizar para lo que es un diodo. O puedes utilizar para cualquier cosa. ¿sí? Lo único que hace es limitarte la corriente. Tenés diferentes parámetros de diferentes valores este resistor de diferentes resistencias para poder implementar con los diferentes dispositivos electrónicos. En este caso es un diodo de 220 ohm. Fíjate que sea 220 ohm porque se calcula que según lo que es la corriente máxima del diodo en relación a los 5 volts que te brinda lo que es la fuente, un diodo aproximadamente entre 160 y 330 es lo que te brinda lo que es la protección al diodo para que no se queme, ¿sí? para que no se produzca técnicamente hablando en ingeniería lo que sería la ruptura del diodo cortando lo que sería y max, ¿sí? lo que sería la corriente máxima del diodo. Entonces, bueno, esto vamos a conectarlo. Fíjate que en la misma fila, lo voy a conectar en la misma fila, y esto lo conectamos a lo que sería el borde negativo, o sea, lo que sería masa. Creo que se puede apreciar bien. ¿sí? Fíjate, está en la misma línea, eso es lo más importante, y vamos a proceder a lo que sería el cableado. Si ahora vos te fijás a la derecha lo que es el circuito, correspondería a este circuito, con el resistor en pull down, en bajo. Y después se lo vamos a ver y todo lo demás, pero no importa. Simplemente para que veas lo que es la conexión. Ahora quería conectar lo que sería esta línea, la negativa, a lo que sería la fuente, en este caso el SP8266, y después lo que sería el, la terminal positiva del diodo, a lo que sería los 5 volts. Si esto lo conectamos correctamente, debería cerrar el circuito y debería iluminarse lo que sería el diodo. Entonces... Vamos a buscar cables. 